கேப் சர்டிஃபிகேட் ஆர் கேப் அஃபிடேட் சர்டிஃபிகேட்னா என்ன இடைவெளி சான்றிதழ்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இது யார் யார் வாங்கணும் என்னென்ன பர்பஸ்க்காக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டாவது எங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணால் எத்தனை நாளில் கிடைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஸோ நீட் எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படுமா இல்லை வேறு என்னென்ன விஷயத்துக்கு இந்த கேப் சர்டிஃபிகேட் தேவை அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே சொல்லிடுறேன் கேப் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கள அதுக்கோ இல்லை கவுன்சிலிங் போகிறதுக்கோ தேவையில்லை ஈவன் நீங்கள் ஒன் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் பிரேக் பண்ணாலும் நீங்கள் வேறு காலேஜில் படித்து இப்போ உங்களுக்கு சீட்டு கிடைச்சாலும் கேப் சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவை கிடையாது வேறு என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் தேவையான சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதில் டீட்டெயிலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டதை வச்சு அதை வச்சு எக்ஸாக்டாக எவிடென்ஸோடு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எது எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கேப் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு தான் தேவையில்லை மற்றபடி எதுக்கு தேவை என் எப்படி வாங்கலாம் ஸோ வேறு என்னென்ன விஷயத்துக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ கேப் சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு நோட்டரி ஃபார்மில் வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் இது கிடையாது சரி நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுவாங்க கேப் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியாது கேப் சர்டிஃபிகேட்டுக்கான ரீசன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு செல்ஃப் டெக்ளரேஷன் ஃபார்ம் தான் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு இருந்து டக்குன்னு அதை செய்யாமல் விட்டுறீங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே காலேஜ் போகணும் பட் நீங்கள் அப்படி போகல ஒன் இயர் பிரேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஒன் இயரில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ரீசன் என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபாக எழுதி கொடுக்குற ஒரு உறுதிமொழி பத்திரம் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது கேப் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது இதில் நீங்கள் என்ன ரீசன் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அது உண்மையாக இருக்கணும் ஸோ செல்ஃப் டெக்ளரேஷன் மட்டும்தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மேலே ஆக்ஷனும் எடுப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஒன் இயர் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான சர்டிஃபிகேட் தான் கேப் சர்டிஃபிகேட் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கமா இது உறுதிமொழி பத்திரம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கேப் சர்டிஃபிகேட்டில் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த டீட்டெயில் போகிறதுக்கு முன்னாடி கேப் சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் வாங்கணும் எங்கே போனோம் சார் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு வகையில் வாங்க முடியுமா சரிங்களா ரெண்டு வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேப் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நியர்பை இருக்கக்கூடிய தாசில்தார் ஆஃபீஸில் போய் வாங்கிக்கலாம் ஸோ தாசில்தார் ஆஃபீஸில் போய் வாங்குறப்போ டூ டூ த்ரீ டேஸ் வரைக்குமே ஆகலாம் அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு டைமிங் பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேப் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கேப் சர்டிஃபிகேட்டில் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இந்த டீட்டெயில் போகிறதுக்கு முன்னாடி கேப் சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் வாங்கணும் எங்கே போனோம் சார் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு வகையில் வாங்க முடியுமா சரிங்களா ரெண்டு வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேப் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நியர்பை இருக்கக்கூடிய தாசில்தார் ஆஃபீஸில் போய் வாங்கிக்கலாம் ஸோ தாசில்தார் ஆஃபீஸில் போய் வாங்குறப்போ டூ டூ த்ரீ டேஸ் வரைக்குமே ஆகலாம் அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு டைமிங் பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேப் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் ஸோ தாசில்தார் ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட்டரி ஓகேங்களா நோட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணி தான் நீங்கள் வாங்க முடியும் நோட்டரி அப்படிங்கிறது நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டினல இது தான் இதுதான் நோட்டரின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்மு இந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார்ம் இருக்குது டென் ருபீஸ் ஃபார்ம் இருக்குது இது மூலமாக பட் இது மத்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக சொல்கிறது பட் இது
அந்த கேப் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கணும்னா இந்த இந்த டீட்டெயில் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேமை கரெக்டாக கொடுக்கணும் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி டென்த்து மார்க் ஷீட்டு லெவல்த்து மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டில் ஒரே மாதிரி தான் நேம் இருக்கும் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும் ஏஜ் அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களோட அட்ரெஸ்ஸு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தா எந்த இன்ஷூல படிச்சுங்க டேட் ஃப்ரம் விச் கேண்டிடேட் ஹேஸ் டேக்கன் ஏ கேப் டியூரேஷன் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் கேப் எடுத்தீங்க ரீசன் ஃபார் டேக்கிங் த கேப் ஸோ இந்த கேப் வாங்க எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி வேற த கேண்டிடேட் வாண்ட் டு டேக் அட்மிஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் அட்மிஷன் போட போகிறீங்களே ஸோ அதனால் கேட்கலாம் சார் நீட் எக்ஸாமுக்கு கேப் சர்டிஃபிகேட் வேணாம் அப்படின்னா வேறு எந்த சார் எப்படினா இப்போ நீங்கள் ஒரு காலேஜ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறப்போ சில காலேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேப் சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த வீடியோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டியூட் பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம நீட் கவுன்சிலிங்க்கும் அட்மிஷனுக்கும் தேவைப்படாது அது தெளிவாக சொல்லிடுறேன் பட் நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் அது ஒரு அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஸோ அதுங்க பாருங்கள் அதை சொன்னீங்க ஏதோ காலேஜில் அட்மிஷன் போகிறதுக்கு தான் இந்த கேப் சர்டிஃபிகேட் மேக்ஸிமம் கொடுப்பாங்க டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சிக்னேச்சர் கேண்டிடேட் அட்வொகேட் பாருங்கள் அட்வொகேட்டோட சிக்னேச்சர் அதான் சொன்னல நோட்டரி ஃபார்ம்ல தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்கிறப்போ அட்வொகேட் சிக்னேச்சர் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் நம்ம அட்வொகேட் மூலமாக தான் மூவ் பண்ணி வாங்குவாங்க நீங்கள் என்னென்ன ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஐடி ப்ரூஃப் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆதார் கார்டு இருக்கும் ஆதார் கார்டை வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் லீவிங் சர்டிஃபிகேட் டிசி சர்டிஃபிகேட் அதோட ஜெராக்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே தான் மேக்ஸிமம் வந்து கேப் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணுறவங்க ஃபைனலாக வந்து ஒரு கேப்பில் தானே இருப்பாங்க ஸோ டிசி கையில் தான் இருக்கும் லெட்டர் ஃப்ரம் லாஸ்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட் சொன்ன மாதிரி கடைசி எந்த ஸ்கூலில் படிச்சிங்களோ அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்னா என்னென்னு தெரியாது உங்களுக்கு நான் அடுத்து ஒரு வீடியோ ஒன்று கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ உள்ள வந்து பார்த்துடலாம் ரெசிடென்டல் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க சிட்டிசன்ஷிப் ப்ரூஃப் அது ஆதார் கார்டு மார்க் ஷீட் ஆஃப் லாஸ்ட் குவாலிஃபைங் கடைசி எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுங்க அதோட மார்க் ஷீட்டு அதை ரீசன் பிகே அந்த கேப் நான் சொல்லிட்டேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏன் அந்த கேப் எடுத்தீங்க அப்படி சொல்கிறதுக்கான சர்டிஃபிகேட் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது கேப் சர்டிஃபிகேட் ரீசன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்காக நீங்கள் ரீசன் அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்று ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டி ஒரு வேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கா ஃபைனான்ஸாக வந்து ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் பண்ண முடியாமல் பிரேக் பண்ணிக்கிற மாதிரி கிரிட்டிக்கல் ஹெல்த் ஸோ உடம்பு சரியாக புரியாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேப் ஆகுறது பர்சனல் ரீசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது வந்து ஃபேமிலி இஷ்யூ அந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை போகிறது என்டர்பிரனர்ஷிப் ஏதாவது ஒர்க் போகிறீங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இப்போ நீங்கள் நீட் எக்ஸாமு ஜெஇ எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரி கீழே தான் கேப் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க சர்டிஃபிகேட் தரமாட்டங்களும் கிடையாது எல்லாத்துமே தருவாங்க இந்த கேட்டகரி கீழே தருவாங்க சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் படிக்கிறதுக்கு கேப் எடுத்தீங்கனாலும் அப்ளைங் ஓவர்சீஸ் வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கணும் பர்ஷூட் ஆஃப் த ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாபிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் எடுத்தாலும் கேப் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் த குரூஷியல் டாக்குமெண்ட் தட் யூ கேன் யூஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டேக்கன் ஏ கேப் இயர் பிட்வீன் யுவர் எஜுகேஷன் இட் இஸ் ரெக்கர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் இப்போ நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறீங்கள ஸோ அந்த பிரேக் பண்ணுறப்போ இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் யுவர் கேப் அண்ட் ரீசன்ட் பிகன் இட் இந்த சர்டிஃபிகேட் காட்டுறப்போ எதுக்காக அந்த பிரேக் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது எல்லா கவர்மெண்ட் அத்தாரி ஏற்றுக்குவாங்க இட் யூஸ் இட் டு த கண்டினியூஸ் எஜுகேஷன் ஸோ திறந்து படிக்கிறதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க இட் இஸ் யூஸ் டு கெட் இயர் ஜாப் ஆஃப்டர் லாங் கேப் இதே மாதிரி தான் ஒரு இடத்து வேலையை விட்டுட்டு ஒரு கேப் எடுத்துகிட்டு மறுபடி இன்னொரு வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணாலும் அங்கேயும் இந்த கேப் சர்டிஃபிகேட் யூஸ் ஆகும் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு த காம்பன்சேட் ஃபார் த எஜுகேஷனல் பேக்லாக் ஸோ இந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருந்தால் பேக்லாக்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேக்லாக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேப் சர்டிஃபிகேட் இந்த கேப் சர்டிஃபிகேட் அகேன் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அட்வொகேட் கிட்ட போய் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அட்வொகேட் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வக்கீல் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட போய் கேப் சர்டிஃபிகேட் கேப் சர்டிஃபிகேட்டுக்கான நோட்டரி ஃபார்ம் வந்து
வாரம் மூணாவது விஷயம் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் சேனல் பூஸ்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கீங்களா மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோடனே சீக்கிரமாக உங்களை வந்து ரீச் ஆகும் அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கேப் சர்டிஃபிகேட்டை பற்றி வந்து டீட்டெயில் யாருக்காவது தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை தாரணமாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க நீட் எக்ஸாம் சம்மந்தப்பட்ட டவுட் அண்ட் கைட்லைன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு நீங்கள் தாராளமாக எனக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாகவும் என்கொயரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அடுத்து நீட் எக்ஸாமுக்காக நான் ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மட்டும் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சிக்ஸ் டு நைன் பிஎம் பேச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகிட்டு இருக்குமா அந்த பேச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கிளிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளே பண்ணுறோமா ஸோ அதை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் சிக்ஸ் டு நைன் பிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சிக்ஸ் டு நைன் பிஎம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் டீட்டெயில் இப்போ பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னா ஈவினிங் டைம் பேஸ் பண்ணி நடக்க போகுது ஏன்னா ஈவினிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் லெவல்த் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் போயிட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ராப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ டைம் ஈவினிங் டைம் ஸோ அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான சரியான டைம் ஸோ அதனால் நம்ம கிளாஸஸ் டைமிங்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு நைன் பிஎம் ஸோ ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஒம்பது மணிக்கு முடிஞ்சிடும் இந்த ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்சஸ் நடக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன லாங்குவேஜில் இருக்கும் சார் கேட்டிங்கன்னா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டுலேயுமே சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டுலேயுமே எழுதி போட்டு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சரிங்களா தமிழ்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டிக்டேட் மட்டும் பண்ணிடுவாங்களா சார் கிடையாது அந்த வேர்டுக்கான தமிழ் அர்த்தமும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இங்கிலீஷ்லேயும் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் இருக்குமா சரி இந்த கிளாஸில் எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாமே நியூ என்சிஐடி பேஸ் தான் நடந்து நடக்க போகுது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நியூ என்சிஐடி புக்கை பேஸ் பண்ணி தாமா இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் சார் ஆன்லைன் கோர்ஸுங்கிறப்ப எப்படி டெஸ்ட் எழுதி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி டெஸ்ட் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் டெஸ்ட் ஒரு ஒரு லெசன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நியூ என்சிஐடியை பேஸ் பண்ணி நம்ம யூனிட் டெஸ்ட் எழுதி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே டெஸ்ட் சண்டே டெஸ்ட்டும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டு ஃபைவ் நடக்கும் இதுலேயும் நமக்கு நியூ என்சிஐடி பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே கொஷின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ரிக்கார்டட் கிளாஸஸ் ஒரு ஃபெசிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் அன்னைக்கு கிளாஸ் நடத்துகிறப்போ அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த கிளாஸை மறுபடியும் போய் ரீவிசிட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு சாம்பிளாக ரெக்கார்டட் வீடியோவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈவினிங் கிளாஸ் நடத்துனதை இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சரிங்க நீங்க பிதாகரன் ஐடென்டிஸ் பிதாகரன் தொகுப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வேலை சயின்ஸ் கொயர் தீட்டா வெறும் சயின்ஸ் தீட்ல சயின்ஸ் கொயர் தீட்டா ரெண்டுக்கும் வேற வேற மீனிங் இருக்கு போ போ சொல்றேன் சயின்ஸ் கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் கொயர் தீட்டா இந்த வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சொல்லுவோம் தீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி காமனா எடுத்துக்கங்க சயின்ஸ் கொயர் தேர்ட்டி டிகிரி பிளஸ் காஸ் கொயர் தேர்ட்டி டிகிரி சைன் தேர்ட்டி டிகிரி வேல்யூ எவ்வளோமா ஒன் பை டூ இதை ஸ்கொயர் பண்ணலாம் பிளஸ் காஸ் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ எவ்வளோமா ரூட் த்ரீ பை டூ ரெண்டையும் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இங்கே ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் அங்கே த்ரீ பை ஃபோர் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர் பை ஃபோர் ஆன்சர் ஸோ இவ் இவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு மீனிங் அதுதான் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்க போகிறது ஒரு டாபிக்கை படித்தோம்னா எப்படி மறக்காமல் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் நிறைய சைக்கிள் படிக்கிறதாகட்டும் நிறைய சயின்டிஃபிக் நேம் படிக்கிறதாகட்டும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பேட்ச் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இதில் நிமோனிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதே டைம் வந்து டைம்
இருக்கு உங்களுக்கு எதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எல்லாமே என்னென்னு சொல்லிட்டு நைன் ஜீரோ இந்த ஒரு நம்பருக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணணும் இந்த ஒரு நம்பரில் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசுவேன் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நம்பரில் மட்டும் தான் நீங்கள் பேசணும் நம்ம பே நம்ம பேரில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆகட்டும் மற்ற யாருக்காவது வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி பேசி அவங்களுக்கு நீங்கள் அமௌண்ட் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அது ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் இந்த நம்பர் கால் பண்ணி அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நைன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் எயிட் டூ ஜீரோங்கிற நம்பருக்கு மட்டும் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் அட்மிஷன் போட்டுக்கோங்க ஈவினிங் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் நீட் ப்ரிப்பரேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் சம்மந்தப்பட்ட மற்ற எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் வந்து நடத்த போகிறோம் ஸோ அதை வந்து அதுக்காக நம்ம சேனல் தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்சாக இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்மியான மார்க் எடுத்திருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீட் ப்ரிப்பேர் ஆகி மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுற மாதிரி தேங்க்ய